Gdyż. Ich bin, ich bin sicher, dass du den öfter bringst und immer denselben Erfolg mit dem Strom hast. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Videoblog von Citrus Secure Technologies. Ich bin Christoph Schomberg und freue mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Und da ist er auch schon. Herzlich willkommen, Harald Krasnick. Hallo, servus. Hallo, Harald. Harald, ich habe mich auf unser Interview ähm, gewohnt akribisch vorbereitet. Das bestand in diesem Falle daraus, dass ich mir natürlich. auf verschlungenen Kanälen deine Visitenkarte besorgt habe. Ja, das, ähm, aus ja, dieser Visitenkarte gehen aus, aus meiner Sicht zwei zentrale Informationen hervor. Die eine ist, du hast einen Doktortitel. Das ist, das ist ein bisschen peinlich. Ist es jetzt, ja. Bist du einer, der sagt, mir ist mein Doktortitel heute peinlich oder Na, bist du einer, der lese nicht, aber ich finde, das ist absolut unwichtig. Es ist absolut unwichtig. Deswegen steht es auch ganz groß auf dieser Visitenkarte. Aber was noch wichtiger ist, ist eigentlich, ähm, du bist äh, Doktor der Rechtswissenschaften. Mhm. Deswegen ist Legal Issues auch eines der Themen, die hier auf der Karte stehen. Und das zweite ist Project Management. Du bist sowas wie eine, wie eine, wie eine Drehscheibe. Du bist so ein bisschen wie ein Dreh- und Angelpunkt, ja. was den Kontakt zu Kunden und auch die Betreuung von Kunden was halt was Secure Technologies betrifft. Auch, ja, also das Legal Issues stimmt schon noch, ist aber sehr klein geworden, vielleicht noch 10 Prozent, weil da ja, es gibt mittlerweile eine verzweite Juristin im Unternehmen, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Ansonsten, das, die Kundenzufriedenheit über das Project Management äh, gibt es nach wie vor, mhm. obwohl die Visitenkarte 2008 entstanden ist. Äh, mittlerweile darf ich das Projektleiter-Team äh, leiten, und äh, dazu kommen. Du bist der Leiter der Leiter? <lacht> Kann man das klingt, sagen? Klingt der Leiter blöd, der Leiter? Klingt blöd. Also, Wieso? Sollen wir den Project Manager äh, begleiten? Begleiten, das ist schön. Das ist, das ist genau der Euphemismus, nach dem ich gesucht habe. Ist deutlich besser. Ja, genau. Und ähm, ja, mit dem Gerhard zusammen, deinem ersten Interviewpartner, der wir eben okay. dann auch genau. Personal machen und mir um interne Sachen kümmern. Kundenzufriedenheit ist für dich äh, nicht einfach nur eine Phrase, sondern Kundenzufriedenheit ist für dich auch sowas wie die individuelle Betreuung von Kunden, unabhängig von ihrer Größe, ob es ein mittleres Unternehmen ist oder ein größeres, das ist ja die Bandbreite bei Citrus, ja. Secure Technologies, aber Maß, kann man sagen, maßgeschneiderte Kundenbetreuung? Ja, also ich glaube, das macht jeder von uns, der Kundenkontakt hat, dass ja. er wirklich auf den Kunden eingeht und schaut, was braucht der. Das unterscheidet sich doch immer immens von Branche zu Branche, aber auch innerhalb der, der einzelnen Branchen brauchen die Unternehmen immer unterschiedliche Sachen. Selbst wenn man das jetzt mit einem Produkt vielleicht macht, ist da vorne dann auch was Individuelles dabei und das schneidet man und da macht man einfach dann die besten Fortschritte und die, mhm. man schaut, dass man dem Kunden so halt am besten hilft. Das ist aber ja nicht nur technisch zu sehen, das sind auch sogenannte Social Skills. Äh, die gehören genau, natürlich, dazu, gehört ja. natürlich zu, dass man, dazu, dass man weiß auch mit wem beim Kunden redet, ja, muss mit jemandem aus der IT-Abteilung anders reden, mit der Fachabteilung. Und wie man mit denen redet, ist wichtig, das finde ich interessant. Mit dem IT IT-Leiter rede ich anders als... Kann ein IT-Leiter, jemand, der einfach IT, in der IT tätig ist, der, da halt gibt es andere Voraussetzungen oder anderes, äh, andere Basis mhm. und man muss einfach äh, andere Worte wählen, damit, das, damit man auch verstanden wird. Und das ist da steckt ein enormer Erfahrungswert auch, denn du machst das, die Visitenkarte ist von 2008 bereits. Naja, das, das ist ein paar Jahre her. Und insgesamt äh, sind es jetzt 20 Jahre, das mit so IT-Recht, IT, IT, äh, IT Key Accounting und Projektleitung Jahre, so gut, verbringt. Seit 20 Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema IT-Recht. IT-Recht war früher mal sehr en vogue und habe ich früher sehr ja. viel gemacht, jetzt seit mittlerweile vielleicht 15 Jahren, mhm. so ein bisschen weniger. Mhm. Oder 14 Jahre, ein bisschen weniger. Mhm. Das ist in den Hintergrund gerückt und es sind halt einfach mehr organisatorische Themen im Unternehmen, genauso wie auch nach außen äh, Richtung Kunden fahren. Mhm. Was ist dir in der Zusammenarbeit mit Kunden oder auch mit den Projektleitern wichtig? Welche Werte sind dir wichtig in der Arbeit? Also ich glaube, dass es intern enorm wichtig ist, sie als Dienstleister zu sehen, ja. wie eben das Customer Operation Team darauf schaut, mhm. dass nicht nur beim Kunden jetzt die Software läuft und äh, die Supportfälle bearbeitet werden, sondern dass der Rechner äh, funktioniert und mhm. die interne Infrastruktur vorhanden ist und der Juristenvertrag für 
F&E-Projekt macht und die Entwickler dann Vertrieb und dem Projektleiter Software zur Verfügung stellt, es ist es um und auf, dass man, dass man auch den Kunden dann so zufriedenstellt, damit, dass das von sich aus passiert und nicht nur, weil es jetzt ein Projekt ist, sondern weil einfach da auf der anderen Seite partnerschaftliche, ein partnerschaftliches Verhältnis auch herrscht, wo man miteinander dann das Ganze erschafft und äh, dann auch schafft ja, und eben diese Kundenzufriedenheit äh, rüberkriegt. Würdest du sagen, dass ein Unternehmen, das intern funktioniert, wie ein Organismus funktioniert, auch nach extern optimal kommunizieren kann mit den Kunden, dass das eine Glaube Voraussetzung schon. Ja. dazu ist? Absolut, ja. also das ist ja auch jetzt im Personalbereich, ähm, den Madame Gerhard Teil, ja. äh, da ist es ja auch so, dass wir schauen, dass die jeweilige Situation des Mitarbeiters äh, mit einfließt und dementsprechend auch die Arbeitsverträge sind. Wenn jemand unbedingt viel arbeiten möchte, weil es gerade in seiner Lebenssituation erlaubt, dann soll es ein All-In-Vertrag sein. Wenn er jetzt aber vielleicht nur 30 Stunden machen kann, weil er Kinderbetreuung hat oder Pflege, dann soll es sowas sein, Karenzmöglichkeiten. Mhm. Man muss das schon, schon so aufstellen, dass da ja. die besten Voraussetzungen sind, dass der Mitarbeiter intern die Leistung bringt und wenn man den so behandelt, wird er das auch weitergeben und wenn man sich intern dass so sich der Mitarbeiter wohlfühlt. Ich habe übrigens neulich gelesen, in größeren amerikanischen Unternehmen gibt es das bereits den Wohlfühl-Officer. Du bist du für etwas, der Wohlfühl-Officer. Kann man das Nein, sagen? Das bin ich glaube ich nicht. Bist du nicht? Nein, <lacht> bist du gerade nicht? Wir schauen alle auf uns. <lacht> Mir ist wichtig, dass da jeder auf den anderen schaut. Ja? Dass das da nicht angibt, ja. äh, sondern dass das untereinander so funktioniert. Das finde ich wichtig. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Sehr sehr gern. spannend und ist es auch, ja. ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Videoblog von Zeitwas Secure Technologies, dem Unternehmen Ihres Vertrauens. Tschüss. Tschüss.